Еще раз добрый день, уважаемые жители Марины Рощи, гости нашего района. Начнем наше собрание, посвящено оно волнующей всех нас проблеме, а именно судьбе этого двора, который городские чиновники пытаются отдать на съедение крупному бизнесу. Меня зовут Олег Камолов, кто не знает, я являюсь муниципальным депутатом нашего района. Мы с вами встречаемся в таком формате уже пятый раз. Последний, последняя наша, на последней нашей встрече мы приняли решение провести на этом, в этом дворе субботник. И сделали это весной этого года. Основали здесь народный парк, как вы помните, прибрались, установили эти замечательные скамеечки, разбили клумбы. С тех пор прошло полгода, за это время произошло достаточно много событий. Наша инициативная группа которая уже переросла в общественное объединение «Рощин двор», провела большую работу по защите этого двора. Мы проводили переговоры с чиновниками, взаимодействовали со средствами массовой информации, вели баталии в суде. И сегодня мы бы хотели, во-первых, проинформировать вас о текущих событиях, ну, так сказать, передать вам текущие сводки с фронтов. А во-вторых, хотели бы еще раз призвать вас быть активней, призывать чтобы вы привлекали к борьбе своих соседей, знакомых, родственников. Если вы не хотите, чтобы об вас вытирали ноги, вы должны сами вставать на борьбу за свои права и защищать их самостоятельно. Теперь перейдем, собственно, к конкретике. Я постараюсь дать краткий обзор событий последних месяцев, связанных с борьбой за наш двор. Но ну, а мои товарищи, которые сегодня еще будут выступать, меня дополнят. Начну с конца, с, так сказать, с приятной новости. Полагаю, многие из вас читали сентябрьский номер газеты «Марина Роща». Если еще полтора года назад в этой газете партия «Единая Россия» обзывала нас провокаторами, которые подрывают основы конституционного строя вот нашими митингами, то теперь на первой полосе этой газеты красовался заголовок «Детский сад на Октябрьской улице строить не будут». Вот прям вот так и было написано. Думаю, многие видели. Ниже приводились слова префекта. Северо-Восточного округа Виноградова, который фактически э, в интервью журналисту газеты признал нашу правоту. Впрочем, газета, конечно же, умолчала, что здесь планировалось, планировалось строительство не обычного детского сада, а коммерческого со стоимостью услуг 400 тысяч рублей в год. Ну да ладно. Префект сообщил, что обратится в департамент городского имущества, в департамент образования с предложением отказаться от застройки. «Надеюсь, нас услышат», — сказал префект. И на самом деле вот в этой фразе его кроется для нас большая опасность. Ведь я думаю, вы знаете, насколько хитрой и изворотливой бывает бюрократия, и никогда нельзя быть уверенным в правдивости слов ее представителей. Но мы уже с вами не раз, так сказать, находили этому подтверждение в практике. Возможно, это только ширма, которая прикрывает реальные намерения московских властей усыпить нашу бдительность, а потом через какое-то время все-таки сюда явиться и сделать свое черное дело. Тем не менее, вот такая вот э, э, реакция префекта, которая выразилась в его обращении к нам через газету, говорит о том, что мы э, избрали верный путь борьбы и здорово напугали нашего противника своей организованностью. Ну, расслабляться, конечно же, нельзя, надо держать ухо востро и надо иметь в виду очень важную информацию. Прошу послушать меня внимательно, сейчас я скажу очень важную вещь. Окончательное решение принимать о застройке этого, о застройке или не застройке этого двора, конечно, будет приниматься не префектурой, а на более высоком уровне, на уровне правительства Москвы. Однако даже если власть откажется от строительства конкретного этого детского сада, вот этого коммерческого объекта, ГПЗУ которого уже был якобы утвержден нами на публичных слушаниях, которых мы же сами, сами с вами знаем, что их не было, их сфальсифицировали. Даже если от этого проекта власть откажется, это не значит, что наш двор оставят в покое. Дело в том, что городские чиновники, фактически минуя процедуру межевания, сфальсифицировав публичные слушания, сумели определить для этого участка вид разрешенного использования. Но это значит, что городская власть утвердила этот вот участок земли конкретно под строительство 
учреждений дошкольного воспитания. То есть он везде фигурирует как место, где возможно построить это учреждение. Ну, вообще любой, любое детское дошкольное учреждение. И если сейчас, вот в этом году, в следующем году, здесь, как нам обещают чиновники, проведут какое-то благоустройство, нас оставят в покое, это не помешает через 5-7 через лет, воспользовавшись тем, что мы, так сказать, забыли об этой проблеме, и усыпив, усыпив нашу бдительность, чиновники могут сюда вернуться и начать здесь строительство без всякого согласования, потому что разрешение на застройку этой территории уже есть. Поэтому, на мой взгляд, нам чрезвычайно важно добиться смены вида разрешенного использования этой территории. И в законе есть формулировка, как раз подходящая под наш случай. Мы, на мой взгляд, должны добиться того, чтобы этой территории был присвоен следующий статус. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. Это формулировка из закона. И если мы сможем добиться этого решения, то застроить вот так вот просто этот двор будет нельзя. И я считаю, это для нас, для, для нас сейчас первоочередная задача, и это требование нужно будет обязательно отразить в нашей резолюции, которую мы в конце митинга будем принимать. Что же касается межевания, которое, по идее, должно было проводиться в этом квартале, и которое проводится сейчас повсеместно в Москве, то нам с большим трудом удалось не допустить его проведения. Проект межевания, который был предложен сначала на рассмотрение Совета депутатов, изобил его грубыми ошибками, неточностями, и был составлен настолько непрофессионально, что выносить его на публичные слушания было просто нельзя. Мы вместе с инициативной группой приняли участие в заседании депутатов, высказали свои замечание. Я голосовал, естественно, против, как депутат. И с перевесом в один всего лишь голос на заседании Совета депутатов нам удалось завернуть этот проект межевания, направить его на доработку с учетом поступивших предложений и наших требований. Так что запомните, пока территория не размежевана, производить здесь какие-то манипуляции с землей, по сути дела, незаконно. И надо это всегда иметь в виду и держать ухо востро. Важным событием последних месяцев были судебные тяжбы, в которых участвовала наша инициативная группа. Мы подали в суд на префектуру Северо-Восточного округа и потребовали признать недействительными публичные слушания, состоявшиеся в августе 2010 года. На якобы состоявшиеся, как правильно подсказывает Татьяна Владимировна. Я на прошлом митинге достаточно подробно рассказывал о том, что собой представляли эти фиктивные слушания. Ну, коротко напомню, что исходя из документов, с которыми мне удалось познакомиться, в этих слушаниях приняло участие всего 13 человек. Причем подавляющая часть из них прописана вообще в других районах Москвы. Как оказалось, это были, по сути дела, согнанные на это мероприятие работники местных районных служб. Я там увидел знакомые фамилии работников управы, работников муниципалитета, которые, по сути дела, вот без нас, за нас решили судьбу нашего двора в Тихую и даже не проинформировали местных жителей. Ну, как, ну, подробнее о процессе вот этих судебных баталий расскажут мои товарищи. Лишь отмечу, что суд, конечно, отказал нам в удовлетворении нашего иска, сославшись на истечение срока исковой давности. Ну, еще бы, если бы суд встал на нашу сторону, угроза уголовного преследования нависла бы над большими шишками из префектуры, поэтому, собственно, решение это ну, неудивительно районного суда Останкинского. Но мы идем дальше, мы подали апелляцию. И сейчас я бы хотел передать микрофон Татьяне Владимировне Рычковой, которая более подробно расскажет про то, как обстояли у нас дела в суде. Я могу рассказать, собственно, вот о чем. Если У меня несколько таких тем сообщения, но я буду постараюсь коротко рассказать просто по темам. Раз первые затронули тему суда, я могу рассказать следующее. Все, что мы могли, мы собрали все документы, мы собрали подписи, мы собрали резолюцию митинга, то есть все, о чем бы ни шла речь во время судебных заседаний, какие бы вопросы нам не задавал судья, на следующее заседание мы предоставляли все документы. Противоположная сторона управа и префектура, они были там представлены юристами, не предоставили ни одного документа, ссылаясь на то, что те, те документы, которые при, показали Олегу, они якобы станы в центральный архив, вот, э, за, на запросы их не отвечают, предоставили действительно 
Минск. Документ Брюдер, свидетельствующий о том, что была допущена ошибка в газете «Марина Роща». Там была неправильно информирована, неправильная информация о проведении публичных слушаний 16 августа 2010 года, когда на самом деле эти слушания, так называемые слушания, были проведены 8 августа в здании управы. 9 были тут же подписаны рабер, то есть весь протокол был сформирован, но... Люди забыли о том, что существует закон города Москвы 1258, который четко рассказывает, как должны проводиться слушания, какие документы должны заполняться, как должны регистрироваться, то есть сплошные нарушения. Исходя из этого... Ну, было очевидно, было совершенно очевидно, что все эти публичные слушания имеют очень серьезные признаки подлога. Вот чего мы добивались. Вот. Но, к сожалению, несмотря на то, что э, буквально вот было, по-моему, четыре заседания, на трех заседаниях э, юрист управы предлагал, э, настаивал на том, чтобы судья применил иск давности, потому что слушания состоялись в 2010 году, правда мы об этом узнали в 14 1 марта, и доложили об этом жителям на митинге 26 марта, а 19 апреля документ, все материалы были поданы в суд. Значит, в течение трех раз суд отказывал префектуре применить иск срок давности. Однако, в общем решении, после массированного, видимо, воздействия на э, судью, я уже не буду говорить о, таких, о такой ерунде, казалось бы, в общем, нам отказали в иске, вот, но э, настолько... Было противоречивое решение, что наш адвокат посчитала нужным, что надо идти дальше. Поэтому мы подали апелляционную жалобу в Московский городской суд, и 20 ноября будет следующее заседание. Кстати, кстати, вот не знаю, как, с чем это связано, но тем не менее поставьте восклицательный знак. Судья, который вел наше дело в Останкинском суде, Тартынский подал после этого в отставку. Просто хочу сказать, что да, сложно, трудно, но можно. Можно, главное, не бояться идти и настаивать на свои права. Вот сейчас есть э, на портале «Наш город» такая инициатива «Активный гражданин, пишите, пишите». Вот не нравится вам это, не надо, чтобы один человек это делал. Это очень сложно. Пишите каждый, звоните в мэрию, там, по-моему, семь семерок, э, Телефон мэрии. Пишите, пишите на портал «Наш город», «Активный гражданин», пишите об этих проблемах, звоните, потому что нельзя думать, что кто-то один решит вопросы и с машинами, и со стоянкой, и со светом, и с прочими делами. Одного человека, двух на это не хватит. Поэтому, пожалуйста, активнее сами вот в это дело вливайтесь, поддерживайте нас. Можно, можно добиться результатов, можно. Я бы хотел передать слово еще одной нашей районной активистке и члену инициативной группы общественного нашего объединения Ирине Осиповой. Здравствуйте, соседи. Я хочу просто немножко уделить, чтобы вы меня послушали. Наша организация сейчас год, которую мы создали, когда началась захват нашей территории. Я хочу поблагодарить всех вас которые нас всегда поддерживали, и морально, и материально. Без вашей поддержки нам было бы очень сложно. Я очень хочу поблагодарить Олега Олеговича, потому что без него мы бы не справились. Э -э я думаю, что у нас вместе все получится. Мы будем до конца держаться вместе. Спасибо вам огромное. Сейчас, конечно, очень много проблем в городе. Я не знаю, просто у меня сейчас разрывается сердце, так как я врач. То, что происходит с здравоохранением в Москве, закрытие стационаров. Сейчас идет массовые протесты. Был 2 ноября митинг, который собрал 6 тысяч врачей. 
у меня просто даже нет слов, мы пытаемся бороться, написали президенту, то есть вы будете лечиться, и мы с вами будем лечиться в платной. Так сказал господин Печатников э, к интервью с счетной палате, что благосостояние людей так увеличилось, что они хотят лечиться платно. Поэтому сейчас просто... Нет слов, что происходит. То есть то, что здесь происходит, то, что происходит в городе, не вызывает никаких вообще даже эмоций уже. Нужно только бороться, идти до конца, потому что идет массовое увольнение врачей. Всем выдаются уведомления, особенно те, кто участвовали в митинге, все подписи были взяты. И людям массово выдаются уведомления увольнения. В общем, вот такая. спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Товарищи, вот так совпало, что наш митинг проходит неподалеку от одной знаменательной даты, 97-й годовщины Октябрьской революции. И несмотря на те ушаты помоев, которые выливают на эту дату, да и вообще на нашу историю про властные СМИ, практика показывает, наша с вами практика борьбы демонстрирует верность ее идей. Добиться справедливости можно только организованной, коллективной, солидарной борьбой. Еще раз подтверждается верность старой истины. Права не дают, права берут. Вообще, товарищи, очень интересное происходит событие, чудо происходит. За много, вот сколько месяцев мы с вами здесь боремся, за два года, впервые направленный из префектуры или управы чиновник решил к нам обратиться и выступить от микрофона. И здесь присутствует первый заместитель главы управы, который попросил меня э, дать ему слово, э, господин Галишников, пожалуйста, скажите что-нибудь народу. Товарищ Галишников, добрый, добрый день, уважаемые жители района. Меня зовут Сергей Анатольевич, я первый заместитель главы управы района. Я недавно назначен на эту должность, в этот район. Вот. Могу констатировать факт, что вот мы сегодня здесь с вами стоим, сегодня 9 ноября 2014 года. Площадка свободна, на ней ничего не построено. Вы пользуетесь в своих интересах. То не гуляют ваши дети, вы гуляете. К сожалению, иногда собачки гуляют. Вот. Поэтому надеемся, мы с вами солидарны, что она в таком формате будет еще существовать и долгие годы. Более того, мы планируем на этой площадке, на этой территории, на будущий год, по весне, провести благоустроительные мероприятия и обустроить здесь э, такие некие, некие зоны. Э, посмотрели мы геоподоснову, чтобы не было инженерных коммуникаций в подземном пространстве. Определили эти участки и планируем здесь сделать э, две э, детские площадки для детей более младшего возраста, постарше и выделить, выделить, выделить зону для отдыха как бы, ну, более взрослого населения. Э, раз, и разбить тропиночную сеть, чтобы можно было к ней подойти с разных углов этой территории. Уважаемый Олег Олегович, мы вынесем это предложение на Совет депутатов на рассмотрение. Уважаемый Олег Олегович примет в этом непосредственное участие в рассмотрении. Если все у нас сложится, то мы на будущий год наведем здесь порядок, благоустроим эту территорию, вы будете ей с удовольствием пользоваться. Ну а сейчас, вот, уже здесь говорили, может быть, не все слышали, мы за 35-м домом устроили очень неплохую площадку для детей как бы из старшего возраста для взрослых, так называемый воркаут. Там можно заниматься спортом, там стоят перекладины в таком армейском твердом формате. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, она уже готова, там закончили все работы для поддержания здоровья, образа жизни наших жителей. Спасибо. Спасибо за выступление. Ну, является ли на самом деле... Решетников нашим, э, нашим товарищам или же нет, но ну, покажет практика. Единственное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, так это на то, как в э, течение последних двух лет менялась риторика районных и окружных властей. Ведь сначала, сначала с нами разговаривали через губу, называли нас скандалистами, провокаторами, которые тут нарушают основы конституционного строя, если помните эту заметку в газете Марина Роща. Говорили нам, что все это без толку, что все равно здесь все будет построено, ничего у вас не получится, потому что там решили. Вот обычно говорят, там и многозначительно значит, поднимают палец вверх. Но практика показывает, что нет ничего невозможного. Мы с вами сделали все правильно, организовались, провели мероприятие, привлекли средства массовой информации и смогли повлиять на 
городские власти, которые риторику изменили очень существенно. Теперь они наши лучшие друзья, как мы видим, приходят на наши мероприятия, выступают. Почему? Ну, я считаю, потому что испугались. В любом случае, я предлагаю перейти к принятию резолюции нашего сегодняшнего собрания или митинга. Я зачитаю сейчас его проект. Предлагаю его э, взять, ну, проголосовать э, и взять его за основу, ну, а затем в э, его текст можно будет вносить какие-то предложения. В дальнейшем мы этот текст отправим в префектуру, э, в управу и, что очень важно, в правительство Москвы, потому что там содержатся вопросы, э, которые находятся в компетенции именно э, чиновников городского уровня. Итак, мы, участники митинга, жители Марины Рощи, выступаем категорически против уплотительной застройки района капитальными объектами. Мы считаем недопустимым проведение строительных работ в единственном дворе по адресу Октябрьская, 37, оставшимся у жителей пяти многоквартирных домов без проведения межевания квартала. Мы не признаем результаты публичных слушаний, проведенных 9 августа 2010 года без участия местных жителей. Попытки начать масштабное коммерческое строительство на данной территории идут в разрез с интересами жителей Марины Рощи. В случае, если план будет реализован, 2000 человек лишатся последней оставшейся у них дворовой территории. Будут спилены десятки живых деревьев, в природной среде Марины Рощи будет нанесен тяжелый удар. Привлечение дополнительных автомобильных потоков приведет к транспортному коллапсу в районе. Строительство коммерческого детского сада не решит проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях по причине крайне высокой стоимости услуг заведений подобного рода. Единственным верным решением стал бы возврат бывших зданий детских садов, переданных ранее коммерсантам, в собственность города Москвы с дальнейшим перепрофилированием их в дошкольные детские учреждения. Мы требуем от префекта Свао Виноградова выполнить обещание отказаться от застройки двора, данное им в газете «Марина Роща» номер 9 сентября 2014 года. Мы требуем полностью благоустроить данную территорию, исходя из интересов местных жителей, а именно вложить средства в развитие заложенного жителями народного парка. Восстановить детскую площадку, возвести спортивную площадку, установить места для сидения, разбить клумбу, облагородить тропинки, посеять газон. Мы требуем изменить вид разрешенного использования данного земельного участка с 1.2.17 объекта размещения учреждений дошкольного воспитания на 1.2.14 земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. Постановляем направить текст данной резолюции председателю градостроительной комиссии города Москвы Сергею Семеновичу Собянину, префекту Свао Виноградову, главе управы района э, Марина Роща Светлане Юрьевне Гордиковой и в департамент городского имущества. Кто за то, чтобы принять этот текст за основу? Прошу голосовать. Кто-нибудь против? Так, воздержавшихся я вижу тоже нет. Товарищи, спасибо вам всем за то, что сегодня пришли, проявили свою гражданскую активность. К сожалению, это сделали не все, а наши с вами соседи предпочли сегодня свои, свои дачные участки, по всей видимости, но вы являетесь для них примером. И именно благодаря вашей активности, я надеюсь, в итоге мы наш двор отстоим. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами встретимся здесь уже в такой менее формальной обстановки, уже, наверное, не на митинге, а на коллективном субботнике, когда здесь вместе с городскими, с районными службами мы будем вместе устанавливать здесь и детскую площадку, и спортивную, и прочим образом благоустраивать наш народный парк, который мы с вами заложили в этом году. От себя еще хочу добавить, что ко мне, как депутату, вы можете обращаться в любое время дня и ночи по любым волнующим вас вопросам. Если у кого-то нет моих контактов, подходите, я дам свои визитки, запишите ему номер телефона. Я готов быть в постоянном взаимодействии с жителями. Главное, это ваша активность, ваша готовность посмотреть дальше своего носа, разглядеть, так сказать, общественные проблемы за завесы личных. И я вижу, что вы уже встали на этот путь, вы на правильном пути. Большое вам спасибо. Ну, в таком случае, думаю, что мы завершаем наше мероприятие. Еще раз всем спасибо. Всем до свидания.